黑妞这两天都不出去了，嗯，应该是快生了啊。给他准备了一个纸箱，他老是喜欢往纸箱里面钻，看他会不会选择进去。今天看样子又会下雨了，他还进进去了，进去吗，黑妞？啊？现在特粘人，你看他这个样子。好了，别出去了啊！这两天你就要生毛宝宝了啊！听到没有？跟你说话了，黑妞。好好好，我要进山去了啊！你就在家里乖乖的和大黄在家里待着啊！你看这个肚子，都明显的摸得太动了。拜拜，黑妞，你干嘛？他看到那条鱼，你看那条鱼，哇，难怪哦，我这鱼少是有原因的，这些鱼也笨，你看它这个爪子，它真还向黑妞走去，别上蹿下跳，小心你肚里的猫宝宝，黑妞，黑妞。好了好了，不管你了，我走了啊。下午才能回来，黑妞。我说我要下午才能回来。走啦。你个老六，他们都走了，都出去了那些家伙。还是要育秧了，中间隔开这一块就是育秧苗的。一般都是村里老人啊，种一亩两亩自己吃。这种是野海棠，这种可以吃的，但是没有人工种植那种好吃啊，还没成熟。这是你打棚子啊？嗯。打不，打了一个棚子就是遮阳的。嗯，因为这个上面啊没有大树。这里来了一群蜜蜂，早上温度低啊，所以没出来。拜拜啊！这儿来的通风，子不要被卷开哦。不跟大伯说的话，大伯又要背回去了。就听到一百五十二在对面打鸣，跟这看去没多远啊，其实直线距离过去差不多有一千米、一千多米了。刚才看到一条蛇钻进去了，应该是无毒蛇啊，没看清楚，有毒蛇它是不怕人的。等太阳升起来，它们就会出奇呢。我这种养蜂模式是野养模式，呃，就是让它在大山里面自由发展，不人工干预，然后等到入冬的时候啊，来收一次租啊，也就是取一次蜂蜜即可。对面是我的房子，所以这里就能听到一百五十二的叫声。太远了，所以拉近了就很模糊。这回还不到的，嗯。也可以到的吗？嗯。都挺挺高高的，这个放出来晒的。来，轻放点，这样而且细的话就放到这鱼池里去。还不错啊，呃，水有点浑浊啊，所以的话很多就看不清楚，都比较小啊。等一下，那些太小的就放到鱼池里面去。嗯，还不少。其实上次，呃，已经捡过吃了一顿，觉得好吃，所以又来吃一顿。走掉。隔的隔的，这痛的，装不大的。嗯，一会儿功夫就捡了这么一桶。那现在回去爆炒田螺，差不多的不？差不多了，差不多了。很多那些小小的啊，你们看。呃，这些的话，田螺也长得也挺快啊，繁殖的也挺快。
村里就是几位留守老人，这个田的话就是对面那位阿布的，我们这边阿布就是爷爷的意思啊，对爷爷辈分的尊称。亏也亏的，抓不到的，啊，转开！哇，现在又开始热气了。好、啊，我去看一下你的孩子。刚开始几天，小狗宝宝它都不理我。好，行行行。这些家伙都还在睡大觉，三只黑的在一起，两只白的在一起。哎，这个睡觉姿势有点特别哎，很拽哎。等一下，你着凉了，别这样睡。对，这样睡嘛。哇，小白回来了，白哥，我叫他，他又停住了。好好好，你不下来，等一下你就在上面啊，也可以。等下来给你送点好吃的啊！来，小黑，你看小白那个样子，下来吧，小白，很壮实啊，一身腱子肉。要先用水煮，好砸水锅的，水煮了，然后才好把它肉壳分离，煮的差不多了。然后等一下，就是把肉挑出来。啊，这个里面应该没多少肉啊。这种螺丝好吃，就是比较难剥，要一个一个的把它挑出来这些肉。呃，今天和大伯在捡田螺的时候，然后还有很多很多那些小田螺在沉的水里面，那说明这种啊繁殖速度是非常的快。刚才在挑的时候啊，里面都有很多那些小田螺。呃，冬季的时候，我们这边水田基本上全部都放干了，呃，然后都是泥巴啊。那这些田螺的话，它就沉到泥巴里面去了。只要泥巴稍微湿润点，然后等到第二年要种田的时候，稻田里才开始放水啊。那说明这种田螺它的生命力还是很顽强啊。基本上每一个田里面都有田螺，而且都非常的多。在我们这边，这种不值钱啊，就。几块钱斤，刚才放了盐进去，然后就这样抓洗，嗯，把那些泥巴全部洗掉，要洗好几次啊。大黄就一直看着他的孩子，尽职尽责，他都不让小黑啊、老六他们靠近的。他对我和大伯是没办法，我们是他主人。啊，今天进山全身都湿透了。进山之后还下了一场雨。洗第二遍，必须要用盐把这些杂质去掉，这样去的更干净一点而已了。小黑还是很懂事啊，从来不和大黄抢食物。这是给大黄的鸡架牛肉熬汤，哦，你都知道了，来来来，下来吃，下来吃，多吃一点啊！一天基本上吃四餐啊，早中晚，然后炒茶回来夜宵还给他加一餐，所以基本上都没瘦。哎，那只小狗都爬出去，难怪听到一只它叫。这个小花狗厉害哟、哦，这四只家伙在那，就是它出去了。你个小不点，看你是谁，鼻子带花的，进去，给他一块骨头，他都小心的吃，很懂事啊，这个小黑。其他几只狗他都要和大黄抢，就这个小黑不抢。今天的食材有干辣椒、姜蒜、田螺，这种菜籽油看起来就是舒服。看起来黑啊，挑起来就是黄的。姜蒜，好
香了都，这是。压锅不？压好。OK 啦，就放到火上面吹着吃。哎，有锅铲哦。但是要搞锅铲搞你自己来啊。我自己好。试一下。呃，今年第二次吃螺丝了，上次吃没拍视频出来。下去很不错啊，这种，嗯、呃，这种炒焦了吃起来感觉更香一点。呃，现在田里面都放水了啊，基本上每一个田都有。呃，青蛙的话这些年也变多了，有鳍嘛？鳍反正我越来越来越来越来越来越来越来。破盘子破得好起来。嗯。用筷子夹还不好夹，哎呀，这个田螺有点小。所以就直接这样舀起来，合到饭里面，再合均匀一下，呃，就像蛋炒饭、螺丝炒饭。呃，小白回来了，回来了，刚才一直没进屋，呃，他就一直在上面烤房那里。呃，我想和大伯抓了也不好抓，反正他就和我保持一二十米，呃，就不抓了吧。我本来打算就是说把他抓起来，呃，关到我这个院子里面养一段时间。呃，多给他一点好吃的，多和他互动一下。呃，他抓不了就不抓了吧。呃，他想进山就让他进山，他想回来就回来。等一下吃完饭的话，还有鸡架、牛肉。呃，等一下一起泡饭给小白喂一点。呃，回来反正有一点好吃的，我估计他以后，呃，找不到食物的时候或者想家的时候就能随时回来。呃，现在就由他去了，他想怎么样就怎么样了。呃，只能这样了。呃，要不然的话，又强行这样去抓它或者干嘛的话，又把它赶到山里面去了。大王，走。去不去啊？嗯。然后小黑子那个，他一等，小黑你过来嘛，小黑。来嘛，小黑来，小黑。他就是过来，来来来，认真的小黑，过来呀。脾气特别好，从来不抢。你就扔到地上，大黄子如果有一只狗在旁边，小黑不管是谁啊，老六啊、小白啊、小伙，他都不抢。老六现在在欺负小黑，他咬小黑，小黑都不还口的，他就头这样抬起来，让让小六欺负。他之前不是这样的，现在脾气变得特别好。你要不吃啊？大伯这段时间酒量上涨了啊，我还说控制一下他的酒量。呃，今天又喝多了，刚才给他送回去的。呃，大伯在这里的时候，黑妞都是躲起来的。我不知道黑妞为什么怕大伯，这个黑妞啊，不管谁来了，他都躲起来，和几只狗这样玩的不好。呃，大伯一走了之后，他就到这里。黑妞，有的朋友他说猫生小猫的话会生到野外去，你别生到野外去哦。外面不安全啊，知不知道？哦，好，那你答应我了啊！可怜人，这个黑牛，进去，这里给你准备的一个猫窝，你看，从这里进去。我这里面是把它一个小孔进去，里面有一点位置啊，看它会不会到里面去。我感觉这种土猫啊，它特别喜欢那种纸箱。如果生到野外的话，应该也就在这房屋附近吧。不过黑不溜秋的啊，要找它也很难找。黑妞这两天表现的非常的反常，这两天基本上都待在家里不出去，和之前大黄生小狗之前的表现是一模一样的。大黄之前生小狗一个星期也是黏到家里不出去，特别是生小狗前两天，整天待在那个岩洞里面。叫出来也是马上回去了，给吃的也不怎么吃，啊，黑妞这两天食欲也非常的差，但是她肚子一天比一天大起来了，嗯，我唯一担心的就是黑妞把猫宝宝生到野外去了，嗯，那这两天我就多留意多留心一下，你们觉得黑妞能生几只猫宝宝呢？好，那就分享到这里，明天见。